Mis queridos hermanos salesianos, SDB, es una alegría muy grande esta oportunidad que me ofrecen de poder hacerme presente y cercano a cada uno de vosotros, a todas las comunidades, en todas las inspectorías y en el mundo, en las naciones en las que estamos. Es otra manera de llegar a vuestro encuentro, no solamente por una carta, sino con estos medios que hoy tenemos. Habíamos pensado que sería una oportunidad el llamar a vuestra puerta cuatro veces en el año con motivos diversos para compartir de una manera muy sencilla. Todavía hace unas horas eh, me encontraba en Baldoco, donde estuvimos celebrando el envío de nuestros hermanos y hermanas misioneros en la 145 Expedición Misionera. Cuatro eh, laicos jóvenes, nuestras hermanas hijas de María Auxiliadora y nuestros hermanos salesianos. Ha sido un día también precioso, donde tuvimos la oportunidad de rezar por toda la misión salesiana y por los jóvenes. Y estando en Maldoco yo siempre rezo por todos mis hermanos salesianos. Ante el Señor, a los pies también de María Auxiliadora y ante Don Bosco. En este sentido, aprovecho también para deciros que este año del Bicentenario es un momento muy hermoso para seguir teniendo a Baldoco como una referencia muy importante para nosotros. En Baldoco, en la periferia de Baldoco, todos hemos nacido salesianamente. Ahí tenemos nuestras raíces, tenemos nuestro origen. Como salesianos, os invito a que, de una manera serena, como se pueda organizar, pero sería realmente hermoso que en este sexenio y en el paso de los años, cada uno de los salesianos del mundo tuviera la oportunidad de llegar al encuentro de su padre, de nuestro padre Don Bosco, en este lugar donde el corazón de Don Bosco ha latido tan fuertemente. Y añado una última cosa, mis queridos hermanos. Es la referencia al capítulo general 27 que hemos celebrado. Están llegando en estos meses a todas las inspectorías los documentos del capítulo general. Os invito de verdad a recibir el capítulo con mucho cariño, como una reflexión de vida que toda la congregación realmente ofrece a cada uno de los hermanos y sus comunidades. Es una oportunidad que tenemos para vivir en este año del Bicentenario y en este sexenio con una mayor radicalidad. Vivir como salesianos de Don Bosco, como Don Bosco nos ha soñado, como siempre nos quiso, si es posible, mejorando cada vez más. Pienso en este mensaje del capítulo general 27 para todos los salesianos del mundo, en el que se nos invitaba a vivir con una mayor interioridad, con una profundidad mística, con una capacidad de vivir la consagración según Dios. Una invitación a vivir la fraternidad de una manera tan auténtica que resulte realmente profecía hoy y sea irresistible. Y finalmente, a vivir siempre teniendo a los jóvenes en nuestro corazón. Los jóvenes y muy especialmente los más pobres, los últimos, los excluidos. Ellos son nuestro rostro ardiente. Ellos son realmente nuestra salvación, especialmente los últimos, los más pobres. En este sentido, os invito, mis queridos hermanos salesianos, a hacer todo un camino de profundidad, a creer que de verdad es una oportunidad hermosa la que tenemos. Estoy convencido de que esto nos va a dar como fruto una congregación más viva todavía, con una salud más fuerte y con una mirada que sea realmente apasionada en lo educativo y en lo pastoral por los jóvenes, en especial por los últimos. Un gran abrazo, mi saludo con todo afecto, con todo cariño y hasta dentro de unos meses. Rezo por todos. Que el Señor os bendiga, que la auxiliadora os tenga bajo su cuidado 
y que Don Bosco alimente ese gran corazón pastoral. Hasta siempre.